Başımda başımda Bugün size enteresan bir bilgi vereceğim. İş yerinde öğle yemeği verilmiyor. Hayır hayır. Ticket, Sodexo, Multinet de yok. Ama neyse ki 12.30 olduğunda insanlar departmanları ziyaret edip Lunch, lunch time, are you coming? diye birbirini çağırıyor. Peki sizce nereye gidiyoruz? KLM diye bir havayolunun kantinini ziyaret ediyoruz. Ancak buradaki problem şu ki nakit ve kredi kartı kesinlikle kabul etmiyorlar. Yalnızca çipli banka kartı olması gerekiyor. Peki benim böyle bir kartım var mı? Hayır. Neyse ki çorba 50 sen, sandviçler de 2-3 euro arasında olduğu için birileri bana bir şekilde yardım ediyor. Ancak parayı vermeyi teklif ettiğimde ufak bir rakam olduğundan kimse almıyor. Ve bu beni oldukça mahcup ediyor. Hemen kendime bir kart çıkartmam gerekiyor. Görüşürüz. İlk hafta bugün çok heyecanlıyım çünkü 15-20 marka müdürümüzün Facebook, YouTube ve Google'dan insanların yer alacağı bir etkinlikte YouTube kanalına ilgili konuşma yapmam istendi diye bahsettiğim daha sonrasında olmadığını olmadı. 350 aboneli birini kim ciddi alırdık? Ne anlatacaktım? Şeklinde açıkladığım bir etkinlik vardı. Hatırlıyor musunuz? Bugün yaptığımız toplantıda o etkinliği anlatacak bir videonun prodüktörü olmama karar verildi. Kulağı oldukça havalı geliyor değil mi? Ama aslında sizler için hazırladığım videolardan da pek farklı bir şey değil. Bakalım sonucu nasıl olacak? Görüşürüz. Bugün nasıl olduysa alarmımı ertelerken 6.45'i değil 7.45'i ertelemişim ve hayatımda ilk defa uyanamadığım için işe geç kalacaktım. Üstümü bile değiştirmeye fırsatım olmadan hemen hazırlandım. Metroya bindim, trene yetiştim, koşarak otobüsün kapısına içeri daldım, kapı kapandı ve o an fark ettim ki trenden inerken biletimi basmadı. <gülüyor> i̇lk günümü de sayarsak toplamda 40 euro, aşağı yukarı 125 lira Hollanda toplu taşımasına bağışlamış oldum. Acaba bu parayı geri almanın bir yolu var mı diye düşünüyordum ve iş arkadaşım Mandy'e danıştım. İnternetten bir form doldurarak bu parayı geri almak için başvuru yapabileceğimi söyledi. Ben de öyle yaptım. 10 gün içerisinde sonuçlanacakmış. Bekleyelim görelim. Bakalım sonuç ne olacak. Türkiye'den çiftli kartlarım geldi. Süper. Bir de doktordan randevu almak için kliniği aradım ama çok enteresan bir diyalogla karşılaştım. Merhaba. Merhaba burası bir klinik. Nasıl yardımcı olabilirim? Yarın için doktordan bir randevu alabilir miyim? Hayır alamazsınız. Peki ne zaman alabilirim? Sonsuza kadar doluyuz. Ama nasıl olur? Kaldığım otelden sizin numaranızı verdiler. Bu bölgeden siz sorumluymuşsunuz. Oh. Kısa süreyi geldiğim için yalnızca seyahat sigortam var. Tamam o zaman. Yarın sabah 8'de gel. Ama yanında nakit getir. Nasıl ya? Kart kabul etmiyoruz. Tamam teşekkürler. Organ mafyası çıkmazlar umarım. Peşimde, peşimde, peşimde, peşimde. Geliyorlar, geliyorlar. Saklamam lazım, saklamam lazım.
Bugün doktora gittim ve beklentilerin aksine organ mafyası değil, gayet Türkiye'den de alışık olduğumuz özel polikliniklerden bir tanesiydi. Muayene ücreti 28 liraydı ve yediğim bir şeye ufak bir alerjim olduğu söylendi. İlaç bile yazılmadı, çok önemli bir şey değildi ama yine de bu tür durumlarda doktora gitmekte fayda var. Bu haftalık da benden bu kadar, hoşçakalın. Artık benden önce ne yaptılar size?